二零零三年十一月二十二日，一架空客 A 三百运输机刚刚加满油，从巴格达机场起飞后，就被一枚导弹击中了左翼。在空中燃起熊熊大火之后呢，机组成员居然操纵着它成功降落了。所以他们究竟是怎么做到的？我是百科全书火箭叔，今天我们就来聊聊他。你可能会说，也许是他伤得不深呗。哎，那么我们就来还原一下当时的情况啊、哦。这架飞机是属于 DHL 的一架运输机，他在六个月前刚刚拿下了一个来自美国军方的合同，帮助驻伊大兵们把写好的信运回国内，所以就成为了当时巴格达机场内为数极少的民用飞机之一了。由于机场的外围呢还没有被美军完全控制，所以在这里起降的飞机仍然要面临着被地面火力袭击的风险。为了降低这个风险啊，飞行员就必须要在最短的时间里爬升到一个相对安全的高度才行。这就对于他们的飞行技巧呢提出了很高的要求。当天直飞 A 三百的是一个三人的机组，机长埃里克、副机长斯蒂夫和飞行工程师马里奥。他们都有着数千甚至上万小时的飞行经验，所以这会是稍后他们化险为夷的关键之一啊！跟标准动作一样，这架 A 三百在一离开地面之后呢，就迅速开始了爬升，高度已经来到了两千四百米。正当机组放松下来，认为可能这又是一次平淡无奇的飞行时，一枚萨姆十四肩扛式防空导弹嗖的就朝它飞了过来，击中了左翼从发动机到翼尖之间的整个机翼后缘，瞬间啊就笼罩在了火光之中。哎，他们还是幸运的啊！首先，导弹并没有直接击中机身，那样的话就是整架飞机在空中解体了，后果参见去年乌克兰航空 PS 7 5 2航班灾难。其次啊，导弹也没有损伤到发动机。那是他们在后续飞行中救命的关键。最后，还记得我在视频一开始说了什么吗？他们刚刚把油箱里面加满了油，所以被击中的位于机翼外缘的 E A 油箱里面呢，还满满都是液体，没有多少气化成可燃蒸汽。如果是那样的话，就是爆炸，而不仅仅只是燃烧了。好了，说完了好消息，我们再来看看坏消息。直接坏到家的就是飞机完全失控了。为什么呢？因为跟着燃料从左翼的破洞里面漏出去的，还有非常重要的液压油了。飞机上的所有操纵面呢，都得靠它来使力掰动啊。你可以这样来理解啊，它就相当于是我们身体上的肌肉，哪怕心脏、骨骼、大脑都还健在，但是缺少了肌肉去传递力量，我们依然是无法控制身体的嘛。一架正常的大飞机上呢，会有三套液压系统。它们通常被叫做蓝线、绿线和黄线，各有各的主控设备，同时呢，也为别的线路提供突发情况下的备份，所以能够在一个甚至是两个都出现故障的情况下呢，依然还能操纵。但是，当全部三条液压都宕机之后呢，飞机离坠毁也就只剩倒计时了，所有的控制面都不会有任何的反应。飞机会自动进入到一种类似于过山车一样的上下起伏的状态中，它会先向下冲，进入加速过程。但加速带来了额外的升力，这份升力又开始把飞机往上抬了，让它进入到减速过程。升力于是很快就被吐了回去，飞机再度转头向下，开始第二个下冲上升的循环。在这种情况下呢，机组几乎是不可能将飞机稳住的，因为他们已经失去了所有能用的工具了嘛。操纵杆虽然还在手里面，但其实已经成为了摆设，还是个看着就让人闹心的摆设。于是副机长就问出了那句直击灵魂的：“我们现在该做什么 ？”What do we do? What do we do? 是啊，该做什么呢？机长埃里克也在问自己同样一个问题。他再次低头看了看手里面的操纵杆，余光却瞟见了一旁的油门推杆。哎，谁说我们失去了所有的工具啊？发动机不是还在吗？它不是一左一右分布在机翼的两边吗？那么控制油门也就能控制飞机了。来看看它是怎么做的。既然我们刚才已经说了，加速可以让飞机上升，减速可以让飞机下降，那么加油门就能使飞机抬头，减油门就能使飞机低头嘛。只要在合适的时间点找准机会来加减油门，就能够将此时的过山车模式扭转到平飞模式了。虽然从来也没有训练过这个项目，但是经验丰富的两名飞行员在飞行工程师的辅助下，仅仅只用了十分钟就找到了规律，慢慢把飞机给稳住了。但看着左翼上还在呼呼喷出的油啊，他们知道危险并没有过去，必须要抓紧时间折返迫降才行。那么怎么折返呢？哎，其实不用他们折啊，这架飞机本身就一直在空中绕圈圈了。左翼受损，所以左边受到的阻力更大一些。飞机打从一开始起呢，就在朝着左边偏航了。机组成员现在要做的啊，第一个是抵消偏航。
第二个是控制转向，它们也可以由改变发动机的推力来完成。这个大概就有点像是在开坦克了，给左边的驱动轮多加一点油呢，坦克就会朝右转；给右边的驱动轮多加点油，坦克就会向左转。要是给的油一样多呢，就直着往前开呗。哎，飞机机翼两边的发动机也可以起到同样的作用，只不过本身就够难了。而这架飞机上就光是想要直着走呢，还不是平均给油就行了？你能想象吗？就靠着这。两台发动机推力上的微小差别，既要实现加速和减速，同时又要完成俯仰、偏航和滚转动作，最后还能抬着头不减速的往下落，难度该有多大呀？所以那架同样因为掉了尾巴而液压近视的日航一二三就没能挺过来了。虽然飞行员应该也是使用了同样的方式，让他在空中继续坚持了三十分钟之久啊。DHL 的那架运输机呢？最终在冲出跑道后，还是安全的迫降回了巴格达机场。三名机组成员也因此成为了第一个被导弹击中后还能毫发无损的走出机舱的人。他们用冷静战胜了命运，所以值得嘉奖。但其实啊，命运也没有辜负他们啊，因为就在他们紧张的折腾两台发动机时呢，武装分子又一次发射了导弹，只不过这一次射偏了而已。而机组成员对此却并不知情。好了，这就是今天的故事。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。2003年11月22日，一架空客 A 3 0 0运输机刚刚加满油，从巴格达机场起飞后，就被一枚导弹击中了左翼。在空中燃起熊熊大火之后呢，机组成员居然操纵着它成功降落了。所以他们究竟是怎么做到的？我是百科全书火箭叔，今天我们就来聊聊它。你可能会说，也许是它伤得不深呗。哎，那么我们就来还原一下当时的情况啊。这架飞机是属于 DHL 的一架运输机，它在六个月前刚刚拿下了一个来自美国军方的合同，帮助驻伊大兵们把写好的信运回国内，所以就成为了当时巴格达机场内为数极少的民用飞机之一了。由于机场的外围呢还没有被美军完全控制，所以在这里起降的飞机仍然要面临着被地面火力袭击的风险。为了降低这个风险啊，飞行员就必须要在最短的时间里爬升到一个相对安全的高度才行。这就对于他们的飞行技巧呢提出了很高的要求。当天直飞 A 3 0 0的是一个三人的机组，机长埃里克、副机长斯蒂夫。和飞行工程师马里奥，他们都有着数千甚至上万小时的飞行经验，所以这会是稍后他们化险为夷的关键之一啊！跟标准动作一样，这架 A 3 0 0在一离开地面之后呢，就迅速开始了爬升，高度已经来到了2400米。正当机组放松下来，认为可能这又是一次平淡无奇的飞行时，一枚萨姆十四肩扛式防空导弹嗖的就朝它飞了过来，击中了左翼从发动机到翼肩之间的整个机翼后缘，瞬间啊就笼罩在了火。光之中，哎，他们还是幸运的啊！首先，导弹并没有直接击中机身，那样的话就是整架飞机在空中解体了，后果参见去年乌克兰航空 PS 7 5 2航班灾难。其次啊，导弹也没有损伤到发动机，那是他们在后续飞行中救命的关键。最后，还记得我在视频一开始说了什么吗？他们刚刚把油箱里面加满了油，所以被击中的位于机翼外缘的 EA 油箱里面呢？还满满都是液体，没有多少气化成可燃蒸汽。如果是那样的话，就是爆炸，而不仅仅只是燃烧了。好了，说完了好消息，我们再来看看坏消息。直接坏到家的就是飞机完全失控了。为什么呢？因为跟着燃料从左翼的破洞里面漏出去的，还有非常重要的液压油了。飞机上的所有操纵面呢，都得靠它来使力掰动啊。你可以这样来理解啊，它就相当于是我们身体上的肌肉，哪怕心脏、骨骼、大脑都还健在，但是缺少了肌肉去传递力量，我们依然是无法控制身体的嘛。一架正常的大飞机上呢，会有三套液压系统。它们通常被叫做蓝线、绿线和黄线，各有各的主控设备，同时呢，也为别的线路提供突发情况下的备份，所以能够在一个甚至是两个都出现故障的情况下呢，依然还能操纵。但是，当全部三条液压都宕机之后呢，飞机离坠毁也就只剩倒计时了，所有的控制面都不会有任何的反应。飞机会自动进入到一种类似于过山车一样的上下起伏的状态中，它会先向下冲，进入加速过程，但加速带来了额外的升力，这份升力又开始把飞机往上抬了，让它进入到减速过程，升力于是很快就被吐了回去，飞机再度转头向下，开始第二个下冲上升的循环。在这种情况下呢，机组几乎是不可能将飞机稳住的，因为他们已经失去了所有能用的工具了嘛
。操纵杆虽然还在手里面，但其实已经成为了摆设，还是个看着就让人闹心的摆设。于是副机长就问出了那句直击灵魂的：“我们现在该做什么？”我推动，我推动。是啊，该做什么呢？机长艾里克也在问自己同样一个问题。他再次低头看了看手里面的操纵杆，余光却瞟见了一旁的油门推杆。哎，谁说我们失去了所有的工具啊？发动机不是还在吗？它不是一左一右分布在机翼的两边吗？那么控制油门也就能控制飞机了。来看看它是怎么做的。既然我们刚才已经说了哈，加速可以让飞机上升，减速可以让飞机下降，那么加油门就能使飞机抬头，减油门就能使飞机低头嘛。只要在合适的时间点找准机会来加减油门，就能够将此时的过山车模式扭转到平飞模式了。虽然从来也没有训练过这个项目，但是经验丰富的两名飞行员在飞行工程师的辅助下，仅仅只用了十分钟就找到了规律，慢慢把飞机给稳住了。但看着左翼上还在呼呼喷出的油啊，他们知道危险并没有过去，必须要抓紧时间折返迫降才行。那么怎么折返呢？其实不用他们折啊，这架飞机本身就一直在空中绕圈圈了。左翼受损，所以左边受到的阻力更大一些。飞机打从一开始起呢，就在朝着左边偏航了。机组成员现在要做的啊，第一个是抵消偏航，第二个是控制转向。他们也可以由改变发动机的推力来完成。这个大概就有点像是在开坦克了。给左边的驱动轮多加一点油呢，坦克就会朝右转；给右边的驱动轮多加点油，坦克就会向左转。要是给的油一样多呢，就直着往前开呗。哎，飞机机翼两边的发动机也可以起到。同样的作用，只不过本身就够难了。而这架飞机上，就光是想要直着走呢，还不是平均给油就行呢？你能想象吗？就靠着这两台发动机推力上的微小差别，既要实现加速和减速，同时又要完成俯仰、偏航和滚转动作，最后还能抬着头不减速的往下落，难度该有多大呀？所以那架同样因为掉了尾巴而液压进食的日航一二三就没能挺过来了。虽然飞行员应该也是使用了同样的方式，让它在空中继续坚持。吃了三十分钟之久啊 ！DHL 的那架运输机呢？最终在冲出跑道后，还是安全的迫降回了巴格达机场。三名机组成员也因此成为了第一个被导弹击中后还能毫发无损的走出机舱的人。他们用冷静战胜了命运，所以值得嘉奖。但其实啊，命运也没有辜负他们啊，因为就在他们紧张的折腾两台发动机时呢，武装分子又一次发射了导弹，只不过这一次射偏了而已。而机组成员对此却并不知情。好了，这就是今天的故事。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。印度制造的航母到底行不行？先让我们来看一段视频。可以明显的看到，这艘标准排水量达到四万吨的中型航母维克兰特号，在其第二次海试的时候呢，跑出了一段奇怪的浪花。跟大多数舰船带来的一字形尾流不同，它的尾流是鱼刺型的，而且还不少。看到这个画面，大家的热情就都被调动出来了。网上一片讨论的声音，纷纷都在揣测，为什么维克兰特号能够如此之浪，而它浪成这样，对其战斗力究竟有没有影响呢？我是百科全书火箭叔，今天我们也来聊一聊。首先啊，它为什么这么浪？仔细看视频，我们就可以发现，维克兰特号的起伏呢非常明显，所以鱼刺状的尾流显然是被船手一下一下这么砸出来的。国内的文章大多把它的这个动作呢形容为磕头，一步一磕头嘛，是在请求老天保佑吗？所以印度人是非常反感的，在国外的网站上，他们就跳出来解释了，请注意你们的用语，磕头可不是什么好话，咱们要用专业的术语，请叫它重摇，而且所有船都是会重摇的呀。我们这艘呢，重要的幅度也是在正常范围之内的，哎，所以到底什么是重摇？当船只绕着自己的横轴上下震荡时，它就是在重摇了。引起重摇的因素很多，比如糟糕的海况，一个巨浪打过来，把船手甩到浪尖，再排入浪谷，是很正常的事情。哎，比如呢，动力的欠缺，骑浪前行是需要力量来支撑的，你骑不了浪，那就只能让浪来骑你呗。或者啊，再比如糟糕的设计，缺少稳定船身的必要结构。中心和票心不在一个位置，等等，都可能让一艘船在浪起来之后根本就停不下来了。所以，维克兰特号究竟该对上哪个号呢？哎，大家普遍认为应该是对第三个，因为第一啊，画面中我们可以看得出来，海市当天海面相对来说还是相当平静的，不太可能把重如航母那么大的一艘船呢甩成那样。第二。当天的科目呢，就是高速机动，再加上海浪又不大，说是因为动力不足，理由不充分嘛
，因此就来到第三项了，设计上有所缺陷。被诟病最多的是说他缺少了一样很重要的东西。求匕首，关于求匕首啊，我之前有一个视频应该讲得很清楚了，大家可以去看看。它最主要的作用是减小船只高速前进时所形成的心波阻力，从而实现高速省油的目的。哎，但除此以外呢，还有一个同样重要的作用啊，就是用一个巨大的鼻子伸在前面是可以增加船只的重摇阻尼的，在一定程度上就能抑制或者减小船只的纵向摇摆了。但维克兰特号呢，就是偏偏没有这个玩意儿。哎，这个呢就很容易让人拿出来说事儿了啊！虽然在现在的一些低速商船上正在慢慢取消求匕首，但那是因为他们本身对速度就没有什么要求嘛。用了求匕首意义也不大，反而增加了造价，与经济省钱的初衷呢背道而驰了。而你维克兰特号是一艘军舰啊，跟商船一起起啥哄啊？难道既不想要高速，也不觉得重要会是什么问题吗？这就奇怪了啊！于是很多人嘲笑说，是负责建造的科钦造船厂没有一个把数厘米厚的钢板弯曲成一个精确三维曲面的能力啦，造不出求匕首嘛。但反驳也很来劲啊，马上就贴出了该船厂在建造带有求匕首的船只时的照片，还来证明，哎，我能，只是我不想而已。有很多人说啊，没有求匕首的航母呢，就是没有灵魂的航母。反驳的也马上给怼回来了。大部分的美国尼米兹级航母不也没有求匕首吗？你看美国的天有没有塌下来呢？总之啊，印度人说咱这个设计呢。就是合理的，哎，摇不摇什么的也是在我们的掌控之中的，所以这次海试呢完美成功，好吧？如果不关求匕首的事，那就是飘星和重心不在一起了呗。军用舰船的水线泡面呢，通常是狭长的子弹型，船舶设计者和制造商需要格外小心的为其配重，以使它的重心与飘星重合。如果两者不在同一个铅垂线上，那么只要水面稍有起伏，船只就会不可避免的发生重摇了。维克兰特号会是这种情况吗？大概不是的，因为你看啊，人家航母上还没有载有压秤的飞机啊，说不定把甲板上的飞机一装，食堂里面的咖喱打满，飘行和重心就神奇的吻合了呢。让你们这些人先傻乐一下吧，何妨呢？好吧，对此你是怎么看的呢？我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。